ఈ యాత్ర వేదికగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు వాలంటరీ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి కొంతమంది నేర చరిత్ర గురించి చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు రాజకీయంగా దుమారాన్ని లేపుతున్నాయి ప్రతి గ్రామంలో ప్రతి మండల కేంద్రంలో ప్రతి జిల్లా కేంద్రంలో ప్రతి క్షణం ఒక రకమైనటువంటి యాక్టివిటీ జనసేన వర్సెస్ వైఎస్ఆర్సిపి కొనసాగుతుంది అసలు రాజకీయాలు అంటే రాజకీయ పార్టీలు ఇలాగా స్పందించవలసినటువంటి వ్యాఖ్యలు ఏం చేశారు ఎందుకు చేశారు అనేటటువంటి అంశాన్ని పక్కన నెట్టేస్తే వేరే అంశాలు అంటే ఏవైతే ప్రజలకు ఉన్నటువంటి మేజర్ డిమాండ్గా ప్రధాన ఎజెండాలో ఉన్నటువంటి ఎన్నో సమస్యలను పక్కదారి పడుతున్నటువంటి పైన మనం స్పష్టంగా చూస్తున్నాం తాజాగా పవన్ కళ్యాణ్ గారిపై ఒక క్రిమినల్ కేసు కృష్ణలంక పోలీస్ స్టేషన్లో నమోదు చేయడం అనేటటువంటిది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచలనాత్మకంగా మారింది అసలు కేసు నమోదు చేసేటంత తప్పిదం ఏం జరిగింది ఎందుకు కేసు నమోదు చేయవలసిందనే అంశంపై ఈరోజు మిడ్ డే డిబేట్లో మనం చర్చించబోతున్నాం మనతో పాటు మన్నెం కోటేశ్వరరావు గారు సీనియర్ పొలిటికల్ అనలిస్ట్ మనకు లైవ్లో అందుబాటులో ఉంటారు హనుమంత్ రెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్సిపి సీనియర్ నాయకులు కా రాష్ట్ర కార్యదర్శి అండ్ అధికార ప్రతినిధి మనకు లైవ్లో అందుబాటులో ఉంటారు బాబు పాలూరి గారు జనసేన పార్టీ అధికార ప్రతినిధి మనకు లైవ్లో ఉంటారు మన కోటేశ్వర గారు మొదట మీతో ప్రారంభిస్తాం గత వారం రోజుల నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వాలంటీర్స్ యాంగిల్గా రాజకీయాలు అనేది కొనసాగుతున్నాయి కొంతమంది అంటే లక్షలాది మంది వాలంటీర్లు ఉండొచ్చు లక్షలాది మంది వాలంటీర్లు సంఘ విద్రోహ శక్తులకు తొత్తులుగా వ్యవహరిస్తున్నారనేటటువంటి అంశాన్ని ఎవరు ఎక్కడ ఎప్పుడు ప్రస్తావించలేదు అందులో ఉన్నటువంటి కొంతమందినైనా కానీ సన్మార్గంలో సంస్కరణాత్మకంగా పరిపాలించవలసినటువంటి బాధ్యత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఉందని చెప్పి పవన్ కళ్యాణ్ గారు వ్యాఖ్యానించారు దానిపై రాజకీయ రగడ కొనసాగుతుంది ఈ రగడ ఎంతవరకు వాస్తవం ఎంతవరకు అవాస్తవం ఎంతవరకు ప్రస్తుతం ఎంతవరకు అప్రస్తుతం ఇప్పుడు వాలంటీర్ల వ్యవస్థ మీద పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేసినటువంటి ఆరోపణలు అండి లేదా విమర్శలు అనేటువంటివి ఒక స్పెసిఫిక్ గా కాకుండా చీకట్లో బాణ వేసినట్టుగా మొత్తం వాలంటీర్ల వ్యవస్థకు ఆపాదిస్తూ ఆయన మాట్లాడారు అనేటువంటి స్పష్టం ఆయన చెప్పినటువంటి అంశాల్లో ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు తనకు సమాచారం ఇచ్చాయని కూడా ఒక మాట వాడారు నిజంగా ఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు కానీ లేదా వారిని పర్యవేక్షిస్తున్నటువంటి కేంద్ర హోంమంత్రిత్వ శాఖ కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో లేదా దేశంలో ఇతర రాష్ట్రాల్లో మహిళల మిస్సింగ్ దానికి సంబంధించినటువంటి ఆందోళన నిజంగా వాళ్ళకంటే వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని అఫీషియల్గా అడుగుండేవాళ్ళు ఎందుకు అడగలేదు అనేటువంటిది ఒక ప్రశ్న అటువంటిది పవన్ కళ్యాణ్ గారికి మాత్రమే ఎందుకు చెప్పారు అనేటువంటి సందేహాలు కూడా వచ్చాయి అయితే మిస్సింగ్ కి సంబంధించి వివిధ రాష్ట్రాల్లో గతంలో ఎన్ని మిస్సింగ్లు ఉన్నాయి ఎన్ని మహిళ వాటిని రికవర్ చేశారు ఇంకా పెండింగ్ లో ఎన్ని ఉన్నాయి అనేటువంటిది మొత్తం నేషనల్ క్రైమ్ బ్యూరోలో అఫీషియల్ గానే ఉన్నాయి అది పబ్లిక్ డొమైన్ ఎవరైనా చూసుకోవచ్చు ఆ ప్రకారం చూసినప్పుడు పశ్చిమ బెంగాల్ మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఇట్లా అనేక రాష్ట్రాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ కంటే చాలా ముందున్నాయి ఈ ముందున్నటువంటి ఈ సమాచారం అంతా ఉంది అట్లాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ సంబంధించినటువంటి సమాచారం కూడా ఉన్నది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్నటువంటి సమాచారం ప్రకారం రెండు వేల ఇరవై నాటికి ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల గురించి ఇచ్చినటువంటి సమాచారంలో మిస్ అయినటువంటి వాళ్ళల్లో మహిళల కంటే పురుషుల సంఖ్య ఎక్కువ ఉన్నది మహిళల సంఖ్య తక్కువగా ఉంది రెండు వేల ఇరవైలో పదివేల కేసులు మిస్ అయినట్టుగా ఒక సమాచారం ఎందుకని అంటే ఎందుకు ఈ రెండు ఎందుకు ఉదాహరించాల్సి వస్తా ఉందంటే తెలుగుదేశం హయాంలో కూడా మిస్సింగ్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి లేదు వాలంటీర్ల వ్యవస్థ లేనటువంటి ఇతర రాష్ట్రాల్లోను తెలుగుదేశం హయాంలో కూడా మిస్సింగ్స్ అనేటువంటివి ఉన్నాయి మిస్సింగ్స్ అనేటువంటిది మన దేశంలో ఉన్నటువంటి ఒక పెద్ద విచారకరమైన గర్హనీయమైనటువంటి అంశం అటువంటి దాన్ని మొత్తం వాలంటీర్ల వ్యవస్థగా ఆపాదించడం అనేటువంటిది కోటేశ్వర రావు గారు నెక్స్ట్ రౌండ్ లో మీకు కొద్దిగా క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చేటట్టుగా నేను ఇంకో క్వశ్చన్ అడుతాను హనుమంత్ రెడ్డి గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారి క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేయడాన్ని ఎంతవరకు సమర్థిస్తారు మీరు 
ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారేమో నేనేదో సినిమా అన్నట్టుని నా దగ్గరికి జనాలు వస్తారు కాబట్టి నేను ఏం ఏం మాట్లాడినా చెల్లుబాటు అవుతుందని అందరి మీద అబ్బాండాలు వేస్తే ఎవరికి ఇప్పుడు తప్పు చేయని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా మీరు నన్ను మాట్లాడినా నేను మిమ్మల్ని మాట్లాడినా మీ యొక్క వ్యక్తిత్వానికి భంగం కలిగినప్పుడు స్క్రీన్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోండి స్క్రీన్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోండి ప్లీజ్ యా ఏమంటే ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడే మాటలు మనం రాజకీయాల్లో ఉన్నాము రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పుడు మన దగ్గరకు ఒక క్లారిటీ ఉండాలి క్లారిటీతో మాట్లాడితే ఆయన సంఘ విద్రోహ శక్తులకు ఎవరైతే వాలంటీర్లు చేరవేస్తున్నారు అని అంటే సంఘ విద్రోహ శక్తులు ఎవరు మీ మీకు మీకు తెలిసిన సమాచారం ఉంటే అక్కడ పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసు పెట్టండి కేంద్ర ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాలు ఇచ్చాయని చెప్తారు లేకుంటే మళ్ళీ ఈ రోజు మళ్ళీ మాట్లాడుతూ ఆయన మళ్ళా సచివాలయ గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ మీద పడ్డాడు ఆయనకు ముందు స్క్రిప్ట్ రాసిచ్చేది ఎవరు రాసిస్తారో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ముందు తెలుసుకోమని చెప్పండి గ్రామ వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఎందుకు వచ్చిందో తెలుసుకుంటే తెలుస్తుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తన ప్రతిపక్ష నేతగా ఉన్నప్పుడు తన సుదీర్ఘమైన పాదయాత్రలో ఉన్నప్పుడు ప్రజల యొక్క కష్టాలు తెలుసుకొని వాళ్ళకు ఎక్కడైతే ప్రభుత్వం చేరువ చేసే విధంగా ఎక్కడ కూడా చిన్న ఒక్క రూపాయి అవినీతి జరగకుండా ప్రజలకు మనం చేసే ప్రభుత్వం చేసే మంచిని ప్రజలకు చేరవేసే దిశగా పనిచేస్తా ఉందని వాలంటీర్ వ్యవస్థను తీసుకురావడం జరిగింది ఆ వాలంటీర్ వ్యవస్థ మీద ఇన్ని రోజులు లేదు ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కావచ్చు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కావచ్చు వీళ్ళందరికీ ఆలోచన ఏంటంటే వాలంటీర్ వ్యవస్థ చాలా బాగా పనిచేస్తా ఉంది దాని ద్వారా మళ్ళా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తుంది అనే వాలంటీర్ వ్యవస్థ ద్వారా రాలే ప్రభుత్వానికి మంచి పేరు వస్తా ఉంది ఎస్ దాన్ని ఎక్కడో చోట మనం బాణాలు వేస్తే సరిపోతుంది ఇందాక సార్ చెప్పారు కదా చీకట్లో బాణం వేయడం తప్ప ఎక్కడైనా నిరూపించే చరిత్ర ఉందా మళ్ళీ ఏం మాట్లాడతాడు ఇప్పుడు నేను శ్రీశైలం గారిని నాకు ఇష్టం వచ్చేట్టు తిడితే కేసు పెడతారా పెట్టరా మీరు మీకు మీకు మిమ్మల్ని మీ ఇష్టం వచ్చేట్టు ఏదో సంఘ విద్రోహ శక్తులకు లేకుంటే ఐఎస్ఐ ఏజెంట్ల మాదిరిగా మాట్లాడితే ఖచ్చితంగా కేసు పెడతారు ఏం పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏమన్నా దేవుడా ఆయన మాట్లాడితే అన్ని ఊరుకుండడానికి ఆయన చెబితే వేదాల మాదిరి పఠించడానికి ఆయన మాట్లాడుతూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని నేను మాట్లాడుతూ ఉంటాడు సంస్కారమా అయ్యా నీ సంస్కారం గురించి నీ 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 కుటుంబ సభ్యులను అడిగితే లేకుంటే నీ అన్ననో నీ తమ్ములో లేకుంటే నీ సహచరులు వాళ్ళని అడిగితే తెలుస్తుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సంస్కారం గురించి నీకేం తెలుస్తుంది ఎప్పుడన్నా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో కలిస్తే కదా నీకు తెలిసేది ఎంతసేపు ఉన్నా నీ నీ తల్లిని తిట్టిన పార్టీని నిన్ను తిట్టిన పార్టీని నీకు గుండు కొట్టించినానని చెప్పి తెలుగుదేశం వాళ్ళే నా మీద ప్రచారం చేసినారని చెప్పిన వాళ్ళ దగ్గరనే వాళ్ళనే ముఖ్యమంత్రిని చేయాలని ఆలోచన చేస్తా ఉండే నీకేం తెలుస్తుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి సాటి మనిషిని ఎవరినైనా సరే అన్న అని పిలిచే గొప్ప గొప్ప సంస్కారం ఉన్న మనిషి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎక్కడైనా ఒక చిన్న తప్పు చేసి ఉంటే చెప్పమని చెప్పండి ఏదో మరి మాట్లాడుతూ ఏదో టెన్త్ క్లాస్ పేపర్లు అయ్యా ఆయన చదివింది ఎక్కడ చదివిందో తెలుసుకోయా స్వామి హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్లో స్టేట్ సిలబస్ సెంట్రల్ సిలబస్ కాదయ్యా ఐసీఐసీఏ సిలబస్ ఇది తెలుసుకో ముందు ఇది తెలుసుకొని మాట్లాడితే మనం ఏం చేస్తున్నామో నీకు ఎవడో రాసిస్తాడు స్క్రిప్ట్ అది నిజమో అబద్ధమో తెలుసు తెలుగుదేశం పార్టీ అభివృద్ధి నుంచి నీకు స్క్రిప్ట్ వస్తుంది ఆ స్క్రిప్ట్ తెలుసుకొని మాట్లాడితే కదా మనకు అర్థమయ్యేది మన ఇష్టం వచ్చేటో మాట్లాడుతూ ఉంటే ఇప్పుడు వాలంటీర్ల గురించి మాట్లాడినారు ఆయన వాలంటీర్లకు క్షమాపణ చెప్పమని వాళ్ళు అడుగుతా ఉన్నారు మళ్ళీ వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు నీకు ఐదు వేల కంటే పదివేలు ఇవ్వాలి అంటాడు మళ్ళీ మీరు ఎందుకు అంటాడు లేకుంటే గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ ఎందుకు అంటాడు పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ ఏం పనిచేస్తుందో గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ ఏం పనిచేస్తుందో ఆయనకు తెలియదు ఇంతకుముందు గతంలో ఎంఆర్ఓ ఆఫీసుల చుట్టూ ఎండి ఆఫీసుల చుట్టూ ప్రజలు తిరగలేకుండా అంటే ఆ సమస్యలు తెలుసుకున్నాడు కాబట్టి గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థను దేశం అంతా మా మా రాష్ట్రాల్లో పెట్టుకోవాలి వాలంటీర్ వ్యవస్థను మా రాష్ట్రాల్లో పెట్టుకోవాలని అన్ని రాష్ట్రాలు ఆలోచన చేస్తా ఉంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ విధంగా ప్రజలకు చేరువైనారనే విషయం మిగతా రాష్ట్రాలందరూ ఆలోచన చేస్తా ఉంటే ఈ రాష్ట్ర పక్క రాష్ట్రంలో నివసిస్తున్నటువంటి పక్క రాష్ట్రాల్లో ట్యాక్స్ గడుపుతున్నటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ వాలంటీర్ల మీద ఆంధ్రప్రదేశ్ మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద అసూయ ద్వేషాలతో విషయం చిమ్ముతా ఉంటే ఖచ్చితంగా కేసు పెడతారు ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏ జనసేన నాయకులు కానీ సైనికులను కానీ అడుగుతా ఉన్నా వీర మహిళలు కానీ అడుగుతా ఉన్నా అమ్మ మీరు వాలంటీర్లను తిట్టారు వాలంటీర్లను పవన్ కళ్యాణ్ తిట్టారు పవన్ కళ్యాణ్ దిష్టి బొమ్మలను తగలబెట్టింది వాలంటీర్లు వాలంటీర్ల మీద కేసు
మీరు సమాజంలో ఉండే చెడును తీసివేసే వాళ్ళగా ఒక రైతుగా పరిగణించే చెప్పబోతుంది మీరు చెప్పాలి కదా మీలాంటి పెద్దలు చెప్పాలి కదా ఇది తప్ప ఒప అని చెప్పాలి కదా మీరు చెప్పండి మరి ఇప్పుడు ఇలా వాలంటీర్లను తిడితే జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు దిష్టి బొమ్మ దగ్గ చేయడం తప్ప కదా శ్రీశైలం గారు చెప్పండి మీరు చెప్పండి సార్ ఒకటి వాలంటీర్ల అజెండా వాలంటీర్ల అపాయింట్మెంట్ టోటల్ అనేటటువంటిది పొలిటికల్ కోణంలో కొనసాగినటువంటి ప్రస్తావన అది రాజకీయ వాలంటరీ వ్యవస్థను వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ వాళ్ళ కార్యక్రమాలకు అనుగుణంగా తెచ్చుకున్నటువంటి వ్యవస్థ దాని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలు ఏ ఒక్కరు యాక్సెప్ట్ చేయడం లేదు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి నిరసనలు వాలంటీర్లు చేయడం లేదు ఏ ఒక్క వాలంటీర్ నిరసన కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం లేదు వైఎస్ఆర్సిపి కార్యకర్తలు పాల్గొంటున్నారు దేశవ్యాప్తంగా హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ అనేటటువంటిది ఇప్పుడు ప్రారంభమయ్యింది కాదు ఇప్పుడే ఎండ్ అయ్యేటటువంటి అంశం కాదు వాలంటరీ వ్యవస్థ అనేటటువంటిది సంస్కరణాత్మకంగా ప్రారంభించినటువంటి ఒక వ్యవస్థ దాని నుండి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలు మంచే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు చెడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి వీల్లేదు ఎందుకంటే రాజకీయ పార్టీ కార్యకర్తలు అంటే ఓ జమ్మడు జక్కడు వలుపడు దాపడు ఎవడో ఉంటాడు అంటే అనుకుంటారు కానీ వాలంటరీ వ్యవస్థలో అందరు మంచోళ్ళే ఉండాలి సమాజానికి మంచే జరగాలి చెడు జరగకూడదు నేను చాలా సామాన్యమైనటువంటి వ్యక్తిని సార్ ఒక చిన్న ఛానల్లో ఏదో ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాను నాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారంగా ఈ నాలుగైదు రోజుల నుండి నేను రీసెర్చ్ చేస్తే వాలంటీర్ల పైన నూట నలభై ఎనిమిది ఎఫ్ఐఆర్లు నమోదయ్యాయి నిన్న కర్నూల్లో ఒక బాలికను ప్లస్ వాళ్ళ తల్లిని అకారణంగా నిర్బంధించినందుకు కూడా ఒక ఫిర్యాదు జరగడం జరిగింది వాలంటరీ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ఎంతో మంది లక్షలాది మంది వాలంటీర్లు రాష్ట్ర అభివృద్ధి గురించి ఎంతో పనిచేస్తున్నారు ఇన్ఫర్మేషన్ షేరింగ్ గురించి ఎంతో పనిచేస్తున్నారు వాళ్ళ గురించి వ్యాఖ్యలు కాదు ఎవరైతే వాలంటీర్ల ముసుగులో వాలంటీర్ల ముసుగును కప్పుకున్నటువంటి వైఎస్ఆర్సిపి కార్యకర్తలు మాత్రం అప్రజాస్వామ్యకంగా రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్నారు అనేటటువంటి అంశాన్ని కోటేశ్వరరావు గారు మీరు యాక్సెప్ట్ చేయవలసిన అవసరం ఉంది ఇప్పుడు వాలంటీర్లు ప్రజాస్వామికంగా చేస్తున్నారా అప్రజాస్వామికంగా చేస్తున్నారా అనేటువంటిది వాళ్ళకి అప్పగించినటువంటిది ప్రజాస్వామ్యం కాదు గ్రామాల్లో పట్టణాల్లో వాళ్ళకి వాళ్ళు ప్రజలకి పౌరులకి సహాయపడాల్సినటువంటి బాధ్యతను అప్పగించారు తప్ప ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ లేకపోతే మరొక పరిరక్షణ బాధ్యత వాళ్ళది కాదు ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణ అనేటువంటిది లేదా శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ అనేటువంటిది ప్రభుత్వాలకు సంబంధించినటువంటి అంశం ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏమిటంటే వాలంటీర్లలో అందరూ మంచివాళ్ళే నూటికి నూరు శాతం ఎలాంటి లోపాలు లేదు ఎవరు సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వట్లేదు ఎవరు సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వట్లేదు వాలంటీర్లు అనేటువంటి వాళ్ళు కూడా సమాజానికి ప్రతిబింబంగానే ఉంటారు వాలంటీర్లు అయినా జర్నలిస్టులు అయినా లేకపోతే రాజకీయ నాయకులు అయినా ఎందుకంటే కొత్తగా ఎవరు పుట్టుకున్నారు కదా మన సమాజంలో ఉండేటువంటి అన్ని అవలక్షణాలు వాళ్ళలో కూడా ఉంటాయి లేవని నేను అంటలేదు లేకపోతే ఉండవని నేను అంటలే సమస్య ఏంటంటే నాలుగు సంవత్సరాలుగా పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఈ ఉమెన్ మిస్సింగ్ అంశం తెలీదా ఎన్సిఆర్బి డేటాను చూడరా లేకపోతే ఇతరత్ర అంశాలను పట్టించుకోరా అది సరే అంతవరకు వదిలేద్దాం కేరళ ఫైల్స్ పేరుతో పెద్ద రచ్చ జరిగినప్పుడు గుజరాత్ లో నలభై ఒక్క వేల మంది మిస్ అయ్యారు అనేటువంటి వార్తలు సంచలనం కలిగించినప్పుడైనా అరే ఇదేమిటి ఏమన్నా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కూడా అటువంటి దున్నదా అని చెప్పేసి ఆయన పరిశీలించి ఉంటే ఎన్సిఆర్పి డేటా తెలిసి ఉండేది కానీ ఇంతకాలం మౌనంగా ఉండి ఇప్పుడు ఒకసారిగా వాలంటీర్ల వ్యవస్థకి మొత్తంగా అసలు మిస్సింగ్ అంతా వాళ్ళ ద్వారానే అన్నట్టుగా చిత్రించేటువంటి ప్రయత్నం చేయటాన్ని తప్పుబడుతున్నాం అంతేగాని వాలంటీర్లు ఏ లోపాలు లేని వాళ్ళు లేకపోతే ఎక్కడో భూమి నుంచి దిగి వచ్చినటువంటి వీరభగ వసంతరాయులని నేను చెప్పట్లేదు ఎవరు చెప్పరు కూడా వాళ్ళలో ఉండేటువంటి లోపాలు వాళ్ళకి ఉన్నాయి వాళ్ళు అనేక అక్రమాలకు పాల్పడుతున్నారు అనేటువంటి విమర్శలు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి మీరు చెప్పినట్టుగా వాళ్ళ మీద కొన్ని కేసులు కూడా నమోదు అయి ఉండొచ్చు 
కానీ అది సామాజిక సమాజంలో ఉన్నటువంటి ఇతరులు చేస్తున్నటువంటి అక్రమాలు లేదా తప్పుడు పనుల కారణంగానే కూడా అటు వాళ్ళ మీద కూడా కేసులు నమోదవుతున్నాయి ఇక్కడ వాలంటీర్ల వ్యవస్థకి మిస్సింగ్ కి ఉమెన్ ట్రాఫికింగ్ కి సంబంధం కల్పించడం అనేటువంటిది ఒక తీవ్రమైనటువంటి ఆరోపణ అందుకని బా బాధ్యతాయుతమైనటువంటి స్థానాల్లో ఉన్నటువంటి ఎవరైనా పవన్ కళ్యాణ్ గారు కావచ్చు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కావచ్చు లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎవరైనా సరే అది ఒక తీవ్రమైనటువంటి ఒక ఆరోపణగా చర్చకు వచ్చినప్పుడు ప్రభుత్వము చేయాలి ఇక కేసు అంటారా కేసు అనేటువంటిది మరి ఆ పెట్టినటువంటి వాలంటీర్ ఏ ప్రాతిపదికన పెట్టారు ఏమని అంటే ఒకవేళ ఆమె 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 అయితే ఆమె లేదా అతనైతే అతను ఏదైనా వాళ్ళ మీద ఏమైనా స్పెసిఫిక్ గా పెట్టారా లేదా మొత్తం మా వాలంటీర్ల వ్యవస్థనే ఇట్లా అవమానించారు కనుక క్రిమినల్ యాక్షన్ తీసుకోమని చెప్పేసి జనరల్ గా పెట్టారా అనేటువంటి గౌరవాలు తెలుస్తాయి కానీ మనం చెప్పలేము ఒకవేళ జనరల్ గా పెట్టేట్లయితే ఆ కేసు నిలిచేటువంటిది కాదు వ్యక్తిగతంగా పెట్టేట్లయితే ఆమె ఆమె కాదు లేదా అతడు అందుకు సంబంధించినటువంటి ఆధారాలు క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడి చట్టం ముందు ఎవరైనా ఒకటే కనుక ఆ చట్టం తన పని తాను చేసుకోకూడదు రాజకీయాల్లో కోటేశ్వరా రాజకీయాల్లో ఉన్న తర్వాత పూలు వారాయి విజయ యాత్రలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు కేవలం అంటే వాలంటీర్ల వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి క్రిమినల్స్ పైన సంఘ విద్రోహ శక్తులకు వాళ్ళు సహకరిస్తున్నారనేటువంటి అంశం పైన అదేవిధంగా రైట్ టు ప్రైవసీకి విఘాతం కలిగే విధంగా వాలంటీర్స్ వ్యవహరిస్తున్నారనేటటువంటి అంశాన్ని ప్రధానంగా చర్చలోకి వచ్చింది రైట్ టు ప్రైవసీ గురించి సుప్రీంకోర్టు ఎన్నో డెఫినేషన్స్ ఇయ్యడం జరిగింది ఎన్నో సెక్షన్స్ ఎన్నో కేసులు అనేటటువంటిది రైట్ టు ప్రైవసీ మీద మాట్లాడారు అంటే వాలంటీర్స్ సేకరిస్తున్నటువంటి డేటాలో నేను వంద డేటా సేకరిస్తున్నారు వంద గురించి నేను చెప్పడం లేదు ఒక్కదాని గురించే చెప్తున్నాను కలెక్ట్ ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ది టెన్ హౌజ్ ఓల్డ్స్ హూ ఆర్ ఓనింగ్ ఓన్ ప్రాపర్టీస్ అంటే సొంత ఆస్తులు కలిగి ఉన్నటువంటి వాళ్ళ పది డేటా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎవరండి వీళ్ళు ఎందుకు అడుగుతున్నారు వీళ్ళు అడిగేటటువంటి ఉద్దేశం ఏంటి వీళ్ళు అడుగుతున్నటువంటి క్రెడెన్షియల్స్ ఏంటి మిన్న వాళ్ళ ఫోన్ నంబర్లు ఎందుకు అలౌ చేస్తారు ఒకవేళ ఇదే అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన మాట్లాడినటువంటి మాటలు జస్ట్ ప్యానలిస్టులుగా మీరు ఉన్నటువంటి మీ సాటిస్ఫాక్షన్ గురించి వీవర్ సాటిస్ఫాక్షన్ గురించి ఒకసారి ప్లే చేస్తాను పీసీఆర్ కైండ్లీ ప్లే how is it that these other details belonging to crores of andhra pradesh people are present in that app the voter id data with color photos voter id data with color photo with color photos this is a master copy this master copy will not be found anywhere how is it that this data is found on chandrababu naidu seva mitra app isn't this a crime this is a, a legally punishable crime as well bank account details bank account details of andhra pradesh people these and this data is also there present in the servers present in the computers present also in the app seva mitra belonging to belonging to telugu desham party and these punishable crimes volunteer jagan nuvu nanak ramu goda loni foi ana samstha ki field operations agency yaf o a hyderabad nanak ramu goda lo unna villaki andhra pradesh loni inta mandi aada paduchula inta inni kotla mandi prajala aadhar card details anni yaf oa ani agency ki ఎందుకు పెట్టావు అక్కడ హైదరాబాద్ నానక్రమ గూడలో ఎందుకు పెట్టావు ఇంతమంది వాలంటీర్లు కలిపి ఏడు వందల మంది ప్రతినిధులు ఎలా పనిచేస్తున్నారు అక్కడ ఎవరు జీతాలు ఇస్తున్నారు దీనికి ఆ ఏజెన్సీ ఎవరు దీని మీద విచారణ జరిపించాలి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి ఏకైక చర్చ కోటేశ్వరరావు గారు ఎఫ్ఓఏ సంస్థ అనేటటువంటిది కసిరెడ్డి రాజశేఖర రెడ్డి గారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి చాలా సున్నితమైనటువంటి డేటాను కనీసం అంటే గవర్నమెంట్ ఫెసిలిటీస్ గురించి ప్రభుత్వ పథకాల గురించి తీసుకుంటే పర్వాలేదు ఒక ప్రైవేట్ ఏజెన్సీ ఆ ప్రైవేట్ ఏజెన్సీ డేటా కలెక్ట్ చేస్తుందంటని చెప్పి వ్యతిరేకించినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే ఈరోజు ఇంకా అతి సున్నితమైనటువంటి డేటాను 
థర్డ్ పార్టీకి అందిస్తున్నప్పుడు ప్రశ్నించవలసినటువంటి బాధ్యత ప్రశ్నించే వేదికల పైన ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది అది పవన్ కళ్యాణ్ గారు కావచ్చు కోటేశ్వరరావు గారు కావచ్చు హనుమంత్ రెడ్డి గారు కావచ్చు ఇంకెవరైనా కావచ్చు ఎందుకంటేనంటే ఇది నా ప్రైవసీ నా ప్రైవసీని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత నాకుంది ప్రభుత్వం నాకు కాన్స్టిట్యూషన్ నాకు ఇచ్చినటువంటి అది గొప్ప గిఫ్ట్గా భావిస్తాను ఇదే అంశంపై మనతో మాట్లాడడానికి సీనియర్ జర్నలిస్ట్ అక్షర సత్యం గారు ఫోన్ ఇన్లో అందుబాటులో ఉన్నారు అక్షర సత్యం గారు ఓటు యూ సార్ నమస్కారం సార్ మీకు ప్యానల్ లో ఉన్న పెద్దలందరూ కూడా నమస్కారం సార్ ఎస్ అక్షర సత్యం గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారిపై క్రిమినల్ కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది సురేష్ అనే వాలంటీర్ ఇచ్చినటువంటి ఫిర్యాదు మేరకు కృష్ణలంక పోలీస్ స్టేషన్ లో కేసు నమోదు చేశారు ఎట్లా స్పందిస్తారు అక్షర సత్యం గారు సార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు చట్ట ప్రకారం చట్ట ప్రకారంగా తప్పు చేసి ఉంటే కేసు పెట్టడంలో తప్పేం లేదు సార్ దాన్ని నేను సమర్థిస్తున్నాను అయితే పవన్ కళ్యాణ్ గారు అన్నది ఏంటంటే వాలంటీర్ ని నేను విమర్శించలేదు అని పదే పదే చెప్తున్నారు ఆయన వాలంటీర్ వ్యవస్థను విమర్శిస్తున్నాను వాలంటీర్ వ్యవస్థ తమ రాజ్యాంగేతర శక్తిగా పనిచేస్తుంది కానీ అది ఏమీ అయినా వాలంటీర్ వ్యవస్థలు చాలా నష్టాలు ఉన్నాయి కానీ ఒక డేటాలను కొన్ని విషయాలని ఆయన ప్రస్తావించారు ఆ ప్రస్తావించిన మిస్ అయిపోతున్న అమ్మాయిలు అంతమంది లేదు ఎలాగో వచ్చారు లేదు కాదని అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఉంది లేదు ఒక రివ్యూ కమిటీ చేసి ఉంది లేదు ఒక ఎంక్వైరీ కమిషన్ వేసి లేదు ఆల్ పార్టీ మీరింగ్ ఇది ఇది తప్పు లేకపోయినా కానీ ఇలాగ విమర్శ చేశారని ఉంటే ఆ ఇష్యూ అక్కడితో సాల్వ్ అయిపోయి ఉండేది గోటితో పోయిందని గొట్టల వరకు తీసుకొచ్చి ఉంది ప్రభుత్వం ఈ రోజున వాలంటీర్ వ్యవస్థ గురించి ప్రతి ఒక్కరు చర్చించుకుని వాలంటీర్ వచ్చే సమాజ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలనే స్థాయికి ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిందండి కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి బాధ్యులా వైసీపీ ప్రభుత్వం బాధ్యులా అంటే అందరు బాధ్యులే ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఆయన ఏదో చేసేస్తున్నారు అంటున్నారు ఏమీ చేయటం లేదు సార్ మనసులో ఉన్న బలహీనతని నేను వెళ్ళి బ్యాంక్ లోకి వెళ్ళి డబ్బు తెచ్చుకుంటే నేను బ్యాంక్ వరకు ఇంటికి వెళ్ళాలి ఇంటికి తెచ్చి ఇస్తున్నాడు కదా అనే బలహీతన ఆస్కార ఆధారంగా చేసుకుని వాలంటీర్ వ్యవస్థ నడుచుంది సార్ ఏం తర్వాత వాళ్ళు బ్యాంక్ లో అకౌంట్ లో డబ్బులు వేసుకుంటే వాళ్ళు తెచ్చుకోలేరు సార్ రేషన్ డీలర్ దగ్గరికి వెళ్ళి బియ్యం తెచ్చుకెళ్లారు సార్ అంతకంటే ఏం చేస్తున్నారు సార్ వాలంటీర్ అన్ని చేసేస్తున్నారు నాకు నిన్న రేషన్ ఏది రీజెన్సీ సర్టిఫికేట్ అవసరం వచ్చింది ఎంఆర్ ఆఫీస్ నేనే వెళ్ళా వాలంటీర్ ఎవరు వెళ్ళాలి విలేజ్ చేసి మన పంచాయతీ గ్రామ సచివాలయం వాలంటీర్ వ్యవస్థని ఒక పక్కన పాలసీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అవినాష్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ మీద ఆరోపణ బలమైన ఆరోపణలు ఉంటే ఏది కేసు మీద అరెస్ట్ కాకుండా బెయిల్స్ మీద బెయిల్ వాళ్ళ హక్కు అది తెచ్చుకుంటున్నారు అరెస్ట్ కాకుండా చూసుకుంటున్నారు కోర్టు అటెండ్ అవ్వకుండా పర్మిషన్ అయితే తెచ్చుకుంటున్నారు ఇంకొక పక్కన ఆరోపణలు చేస్తే పవన్ కళ్యాణ్ గారు లాంటి వ్యక్తుల మీద కేసులు పెట్టి అరెస్టులు చేస్తున్నారు ఇది ఎంతవరకు పద్ధతి అని సమాజం అర్థం చేసుకోవాలి ఒక్క నిమిషం సార్ ఇంకొక పక్కన ఇదే వ్యక్తులు జనసేన పార్టీ నుంచో తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచో మరొక వ్యక్తితో పార్టీకి సంబంధం లేని వ్యక్తితో పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే ఎంతమంది కేసులు పెడుతున్నారు ఆ మధ్యన ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారు డీజీపీ గారు ఎంట్రీ అందిస్తే డీజీపీ గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎంట్రీ ఇవ్వలేదని కూడా చెప్పుకున్నాడు ఆయన బహిరంగంగా ఎటువంటి వ్యవస్థ అంటే ప్రభుత్వ వ్యవస్థలు ఉన్నాయి ప్రతిపక్షాల మీద కేసులు పెట్టడానికి ప్రభుత్వాన్ని కాపాడడానికైనా హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఉందంటే ప్రభుత్వాన్ని కాపాడడానికైనా ఒక పోలీస్ వ్యవస్థ ప్రభుత్వాన్ని కాపాడడానికైనా ఒక రెవెన్యూ వ్యవస్థ ప్రభుత్వాన్ని కాపాడడానికైనా సార్ నా యొక్క నా ఓన్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తా నేను ఒక రెసిడెన్సియల్ సర్టిఫికెట్ కోసం నేను మా ఊరిలో పుట్టేదైన సర్టిఫికెట్ ఇవ్వడం కోసం వారం రోజులు జమ్మారు ఆఫీస్ తిరుగుతుంటే నాకు ఎవరితో ఇవ్వలేదు సార్ ఎందుకంటే నేను వైసీపీ పార్టీ కార్యకర్తలు అయితే వాలంటీర్ వెళ్తాడు పని నేను వైసీపీ కార్యకర్తలు కాదు నాకు నేనే వెళ్ళాలి నేను ఎప్పుడైతే గారు మీరు లైన్ లోనే ఉండండి హనుమంత్ రెడ్డి గారు మీ మాటకు స్పందించాలనుకుంటున్నారు హనుమంత్ రెడ్డి గారు ఓటు యూ ప్లీజ్ సార్ అక్షర సత్యం గారు అక్షర అబద్ధాలు చెబుతా ఉన్నారు సత్యం అనే పేరు తీసుకుని అబద్ధం చెప్తే బాగుంటుంది గ్రామ సచివాలయంలోకి వెళ్తే చిన్న అప్లికేషన్ ఇస్తే రెసిడెన్షియల్ సర్టిఫికేట్ జగనన్న సురక్ష కింద ఇంటికి ఉచితంగా తెచ్చిస్తా ఉన్నారు ఆయన ఇంటి ఇన్ని అబద్ధాలు టీవీలో స్టూడియోలో వచ్చి మాట్లాడుతున్నారంటే ఆయన జర్నలిస్ట్ అనే మీరు ఎందుకు ఆయన జరిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ శ్రీశైలం గారు ఒక్క నిమిషం అదే నేను చెప్తా ఉన్నా సార్ నేను పార్టీలు చూడడం మతాలు చూడడం కులాలు చూడడం అని ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ ద్వారా జనసేన మీ రోజు పిలుస్తున్నారు కదా అక్షర సత్యం గారు మీరు ఆగాలి ప్లీజ్ లెట్ స్పీక్ అక్షర సత్యం గారు కైండ్లీ వెయిట్ లెట్ హిమ్ స్పీక్ ప్లీజ్ యా హనుమంత్ రెడ్డి గారు మీరు మాట్లాడండి
మీరు ఫలానా లైన్ తప్పు మాట్లాడారు అని చెప్పండి నేను దానికి సమాధానం చెప్తాను నాకు తప్పు ఉంటే క్షమాపణ అడుగుతాను సార్ నేను అర్థంగా పోకరించాను సార్ నా తప్పు ఉంటే క్షమాపణ చెప్పు నేను క్షమాపణ బహిరంగ క్షమాపణ సార్ నో కౌంటర్ టాక్స్ ఫోకస్ ఆన్ సబ్జెక్ట్ సార్ సబ్జెక్ట్ గురించి చెప్పండి ప్లీజ్ అంతే తప్పించి సార్ ఆయన ఎన్నో కొంచెం నాకు ఏంటంటే సార్ హనుమంత్ రెడ్డి గారు అన్నది ఇప్పుడు జనరల్ అయితే చేయకండి మీకు మీరు మీరు మాట్లాడింది వైసీపీ నాయకుడి మీరు మాట్లాడింది ఒకటే నిజం మీరు కేసులు పెట్టాలి పోలీసులు కేసులు పెట్టాలి మీరే ఇదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అందులో స్క్రోలింగ్ లో చేసి మన బయట చూపించారు మీరు ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేత స్క్రోలింగ్ చేసుకుంటున్నారని కేసు పెట్టి ఇది మాజీ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫీసర్ ఎవరి మీద సస్పెన్స్ కూడా చేసినట్టు ఉంది అటువంటి అధికారంలోకి వచ్చి అదే నిన్న మళ్ళీ ఇంకొక ఆరోపణ చేసేదైన ఒక డేటాని ప్రైవేట్ ఏజెన్సీ చేతిలో పెడుతున్నారంట నిజమా కాదు చెప్పండి అబద్ధం అయితే అబద్ధం అని చెప్పండి దాని మీద యాక్షన్ తీసుకుని తప్పు లేదు అందరూ సమర్థం కళ్యాణ్ గారు మీరు మాట్లాడొచ్చండి మీరు మ్యూట్ లో ఉన్నది కనీసం అన్మ్యూట్ చేసి మీరు మాట్లాడచ్చు ప్లీజ్ చెప్పండి కనీసం అక్షర సత్యం గారు ఇందాక మాట్లాడారు కదా అది చాలా తప్పుడు ఆరోపణ ఎవరికైనా సరే శ్రీశైలం గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నివసిస్తే ఆయనకు సంబంధించిన డేటా ఆయన ఆయన ఏదైతే రెసిడెన్షియల్ సర్టిఫికేట్ పెట్టుకుంటారో ఆయన ఆధార్ కార్డు లేకుంటే ఆయనకు సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇస్తే ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఇలాంటివన్నీ రెసిడెన్షియల్ సర్టిఫికేట్ కోసమో లేకుంటే ఇప్పుడు జగనన్న సురక్ష అనే పథకం పెట్టి ఇంటి వద్ద ఇంటి వద్దకే ప్రభుత్వాన్ని తీసుకుని వచ్చి వాళ్ళకు ఉచితంగా సర్టిఫికేట్లు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఏదైతే వాళ్ళకి క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ కానీ బీసీ వెల్ఫేర్ సర్టిఫికేట్ కానీ లేకుంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన ఏదైతే ప్రభుత్వం నుంచి అందాలను ఆ సర్టిఫికెట్లని ఉచితంగా అందిస్తా ఉంది దీన్ని మళ్ళా తప్పుదోవ పట్టించడం ఇందాక మాట్లాడుతూ డేటా గురించి మాట్లాడారు సార్ ఒక్క నిమిషం గుర్తు పెట్టుకోవాలి మీరే మాట్లాడతారు ఏమంటారు అకౌంట్ లో వేస్తే డబ్బులు అంటే అటువంటి వ్యవస్థ గతంలో ఇటు అకౌంట్ లో డబ్బులు వేసేదానికి ప్రభుత్వ అధికారులు డబ్బులు తీసుకుంటా ఉన్నారు అది లంచం లేకుండా చేయాలనే ఆలోచనలో భాగంగా ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక వాలంటీర్ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చారు ఎక్కడో ఒక మూల చిన్న ఎవరో ఒకరు తప్పు చేస్తే దాన్ని అంతా వ్యవస్థ కాపాదించడం చాలా తప్పు నేను అడుగుతా ఉన్నా వాలంటీర్ వ్యవస్థను మీరందరూ వ్యతిరేకిస్తున్నారు తెలుగుదేశం వాళ్ళు జనసేన వాళ్ళు వ్యతిరేకిస్తున్నారు మీ దగ్గరకు వచ్చే ప్యానెల్ లోకి వచ్చే ఇక్కడ మాట్లాడే వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా వాళ్ళకు సంబంధించిన ఏదైతే వృద్ధాప్య పెంచనో లేకుంటే ఒంటరి మహిళ పెంచనలో తీసుకుంటూ మళ్ళా వాళ్ళు జనసేన కార్యకర్తలు కావచ్చు తెలుగుదేశం వాళ్ళకు కానీ పార్టీలు చూడకుండా ప్రభుత్వం పనిచేస్తా ఉంటే వాళ్ళు మళ్ళా మా మీద ఆరోపణలు చేయడం ఏదో మరి గుడ్డ గుడ్డ కాల్చి ముఖం మీద వేయడం మీరే తుడుచుకోండి మీరే కడుక్కోండి లేకుంటే ప్రభుత్వం మీద నిందలు వేయడం ఇది చాలా తప్పు తప్పుడు ఆరోపణలు చేయడం చాలా తప్పు డేటా గురించి చెప్పారు డేటా గురించి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏదో చెప్తానే అది ఏదో అయిపోయింది ఇలాంటి తప్పుడు సమాచారాలను ప్రజల్లోకి చొప్పించడానికి ఏదో జరిగిపోతుందని నిరూపణ లేని ఆధారాలు లేని ఆరోపణలు చేయడం చాలా తప్పు ఇంతవరకు వాలంటీర్ వ్యవస్థ మీద ఏదైతే ఆరోపణలు చేస్తాడో దాన్ని కూడా నిరూపించే పరిస్థితి లేదు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతాను మీరు జవాబు చెప్తారా చెప్పండి చెప్పండి ఇప్పుడు ఈఎఫ్ఓఏ అనేటటువంటి సంస్థ వాలంటీర్స్ ఇచ్చినటువంటి డేటాను కలెక్ట్ చేస్తుందా లేదా సార్ అదంతా శుద్ధ అబద్ధం సార్ వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఇచ్చేది ఏదైతే డేటా ఉందో అది ఎండి ఆఫీస్ లో మండల ప్రభుత్వ అధికారుల దగ్గర ఉంటుంది ఇలాంటి తప్పుడు సమయం అదే చెప్పేది పవన్ కళ్యాణ్ గారు నేను ఏదో ముఖ్యమంత్రి కావాలనుకుంటే నేతకు ప్రభుత్వాలు ఎలా పనిచేస్తాయి వ్యవస్థలు ఏ విధంగా పనిచేస్తాయి పంచాయతీ రాజ్ వ్యవస్థ ఏం పనిచేస్తుంది మండల ఆఫీసులు ఏ విధంగా పనిచేస్తాయి ముందు తెలుసుకోమని చెప్పండి కలెక్టర్ ఆఫీసులు ఏం పనిచేస్తాయి తెలుసుకోవాలి ముందు అవన్నీ తెలుసుకోకుండా ఇలాంటి పదో తరగతి పది సార్లకు పెళ్ళైన వాళ్లను రాజకీయ నాయకులుగా తీసుకొని వచ్చి ఇలా మీలాంటి పెద్దలు కూడా ఆయన ఏదో అపర మేధావేనో లేకుంటే ఏదో ఒక రకంగా చూపిస్తా ఉంటే బాధ కలుగుతా ఉంది మనుషుల మీద అబాండాలు వేస్తా ఉంటే బాధ కలుగుతా ఉంది సంస్కారం లేని సంస్కారం లేని పవన్ కళ్యాణ్ గారికి మళ్ళీ ఇంకొకరి సంస్కారం గురించి మాట్లాడుతున్నటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం వ్యక్తిగతంగా వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడేది అతను వ్యక్తులను వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడేది అతను మళ్ళా మేమేదైనా ఆయన పది మాటలు అంటాడు మేము పదికి పదకొండు అంటాం కంపల్సరీగా అన్న తర్వాత ఓడ్చుకునే పరిస్థితి లేదు కోటేశ్వర గారు నేను అంటాను జనసేన పార్టీ అన్నది చాలా మంది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కానీ దేశ వ్యాప్తంగా కానీ పొలిటికల్లీ వెల్ మెచ్యూర్డ్ ఎనలిస్టులు కూడా అన్నారు వాలంటరీ వ్యవస్థ అనేటటువంటిది ప్రజాస్వామ్యయుతమైనటువంటి రాష్ట్రాలలో అప్రస్తుతం కేవలం వాళ్ళు క్రియేట్ చేసేటటువంటి న్యూసెన్
ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు పలు సందర్భాలలో వ్యాఖ్యానించినటువంటి అంశం వాళ్ళని ఎలక్షన్ ప్రాసెస్కు దూరంగా పెట్టారు ఇప్పుడు రాబోయేటటువంటి ఎన్నికలలో కూడా వాలంటరీ వ్యవస్థతోనే అధికార పార్టీ ముందుకెళ్లాలనుకుంటుంది ఇటువంటి ఇటువంటి సమయాలలో ఇరవై తొమ్మిది రాష్ట్రాలలో లేనటువంటి ఒక పద్ధతి మన రాష్ట్రంలో కంటిన్యూటీ అవుతే ఎంతవరకు ప్రజాస్వామ్యయుతంగా మనం ఎన్నికలకు పోయేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే వాలంటీర్ వ్యవస్థ మంచిదా చెడ్డదా అది ఏం చేస్తుంది అనేటువంటిది అదొక చర్చ మీరు అన్నట్టుగా బ్లాక్ అండ్ వైట్ రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే ఆధార్ కార్డు అనేటువంటి దాన్ని మొత్తం ఆధార్ కార్డులో ఉన్నటువంటి సమాచారం అంతా కూడా మన దేశం దాటిపోయింది ఇప్పటికే ఎస్ దానికి చక్కటి నిదర్శనంగా హైదరాబాద్ సైబరాబాద్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని ఎన్ఐఏ తో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తుంటే ఒక్క డేటా ఎంత అనర్ధాన్ని క్రియేట్ చేస్తుందో దేశం దేశానికే మొత్తం ముప్పు వాటిలే ప్రమాదం ఉందంటని చెప్పి భారత హోం శాఖ నెత్తి పట్టుకుంటున్నట్టు పైన ఉంది అందుకనే ఇప్పటికి మన డేటా అనేటువంటిది చౌర్యానికి గురైపోయింది ఆధార్ కార్డ్ లో ఉన్నటువంటి సమాచారం అంతా వెళ్ళింది ఆధార్ కార్డు కి బ్యాంక్ అకౌంట్ కి లింక్ చేయటం అనేటువంటిది ఆల్రెడీ అయిపోయింది మన ఆధార్ కార్డులు అన్ని బ్యాంక్ అకౌంట్ లింక్ ఉన్నాయి అందుకని సమాచారం డేటా భద్రత గురించి ఇవాళ ప్రపంచంలో మన దేశంలో తీవ్రమైనటువంటి ఆందోళన వ్యక్తం అవుతున్న మాట నిజం ఒకవేళ ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ అప్రజాస్వామికం లేదా రాజ్యాంగ వ్యతిరేకం అయ్యేట్లయితే ఎందుకని ఇంతకాలం ఎవరు దాన్ని కోర్టుల్లో కానీ లేకపోతే ఇంకో విధంగా కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారితో సహా ఎవరు ఎందుకని సవాల్ చేయలేదు ఈ వ్యవస్థ రాజ్యాంగ విరుద్ధము దీన్ని రద్దు చేయాలని చెప్పేసి కోర్టుకు వెళ్ళాలి కదా ఎందుకని వెళ్ళలేదు అనేటువంటిది ఒక ప్రశ్న అప్రోచ్ అవ్వమనండి తప్పలేదు నేను అదే ఇంతకాలం ఎందుకు ఆగారనేటువంటిది ఇప్పుడు ఇవాళ ఏదో కొత్తగా వాలంటీర్ల వ్యవస్థ ప్రారంభమైన దగ్గర నుంచి వాళ్ళ మీద అనేకమైనటువంటి ఆరోపణలు వస్తున్నాయి దాన్ని ఏం కాదంటలే అటువంటి ఆరోపణలు వచ్చినప్పుడు తెలుగుదేశం కానీ జనసేన కానీ లేదా బీజేపీ కానీ ఎవరైనా ఎందుకని ఈ విధమైనటువంటి ఎక్కడా లేని రాజ్యాంగ విరుద్ధమైనటువంటి వ్యవస్థ అనేటువంటి దాన్ని కోర్టుకి అందలేదు ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కోర్టు కూడా వాలంటీర్లని ఎన్నికల విధులకి ఉపయోగించకూడదు అని చెప్పేసి కోర్టు చెప్పింది అంటే ఏంటి దాని అర్థం ఏంటి కోర్టు కూడా వాలంటీర్ల వ్యవస్థ కొనసాగచ్చు అనేటువంటి ఒక పాజిటివ్ పాయింట్ అందులో ఉంది కదా మీరు అట్లా ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేయొద్దు ప్లీజ్ ఎందుకంటే మీరు అట్లా ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేస్తే మీడియా వేదికగా చాలా రాంగ్ ఇండికేషన్ ఇచ్చినట్టు అవుతుంది కోర్ట్ అన్నటువంటిది అప్రస్తుతంగా అంటే వాళ్ళను అప్పటి వరకు దూరంగా పెట్టమన్నట్టు కానీ వాలంటీర్లకు కోర్టు సర్టిఫికేట్ ఇచ్చింది అంటే అర్థాలు నానర్థాలు వస్తాయి కోటేశ్వర గారు ప్లీజ్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చింది అని నేను అనలేదు దాని అర్థం అదే అవుతుంది అంటున్నాను నో అట్లా కాదు అది చాలా రాంగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవుతుంది అక్షర సత్యం గారు అక్షర సత్యం గారికి వెళ్లే ముందు బాబు పాలూరి గారు మనతో పాటు జాయిన్ అయ్యారు బాబు పాలూరి గారు దయచేసి మీరు వెహికల్ ఆపి మాట్లాడండి అంత లోపల నేను అక్షర సత్యం గారిని తీసుకుంటా కైండ్లీ స్టాప్ యువర్ వెహికల్ యా అక్షర సత్యం గారు ఎట్లా అంటే ఫైనల్ కన్క్లూజన్ ఈ వివాదం ఎక్కడ క్లోజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు సార్ ఇందాక మన హనుమంత్ రెడ్డి గారు అన్నారు డేటా ఎక్కడికి బయటకు వెళ్తో లేదు ఎంఆర్ ఆఫీస్ లోనే ఉంటుంది అని అన్నారు కదా అది అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయని చెప్పండి ఒక అథారిటేటివ్ గా చెప్పండి ఇష్యూస్ కొంతవరకు సాల్వ్ అవుతుంది అంతే తప్పించి పవన్ కళ్యాణ్ సంస్కారం లేదని వీళ్ళని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సంస్కారం అనేది వాళ్ళని ఎవరు మీ సంస్కారాలను ఇంట్లో పెట్టుకోండి ఈ సంస్కారాలతో ప్రజలకు అవసరంలే ఇప్పుడు డేటా ప్రతిపక్షం వాళ్ళు ఆరోపించడం సహజం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనుమానించి ఆరోపణ నుంచి అధికారులకు వచ్చారు అది స్వభావాలు ప్రతిపక్షం ఆరో అనుమానించకపోతే ప్రభుత్వం బయట ప్రభుత్వంలో ఉన్న న్యూస్కి బయటపడం అధికారులు ఉన్నవాడు బయట అనుమా ఆరోపణలు వచ్చేటప్పుడు తను నిజం నిరూపించుకోవాలి ప్రజలు విమర్శించి చెప్పాలి అంతే తప్పించి ముందుగా పవన్ కళ్యాణ్ ఆలు పెళ్లి చేసుకున్నాడు పవన్ కళ్యాణ్ అమ్మమో ఎవరో సార్ ఇంకొక ఇంకొక ప్రశ్న సార్ ఇందాక అన్నారు కదా రెసిడెన్సీ సర్టిఫికేట్ ఆధార్ ఇచ్చి ఇచ్చేస్తారని ఆధార్ ఇచ్చారు నా ఆధార్ ఇచ్చాను సార్ నా ఓటర్ ఐడి ఇచ్చాను సార్ తర్వాత నా బ్యాంక్ ఎదు నా పొలం పాస్బుక్ అడిగాను సార్ రెసిడెన్సీ బుక్ సర్టిఫికేట్ పాస్బుక్ సంబంధం అది ఇచ్చాను సార్ నేను ముప్పై సంవత్సరాల క్రితం చదువుకున్న టెన్త్ క్లాస్ సర్టిఫికేట్ అడిగాను సార్ ఇచ్చాను సార్ ఇంటర్మీడియట్ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చాను సార్ డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చాను సార్ పీజీ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చాను సార్ అన్ని ఇచ్చిన తర్వాత నేను ఎందుకు సంత పని చేయాలో జీవో కాపీ అడిగారు సార్ నేను ఎక్కడ జీవో కాపీ ఇవ్వగలిగింది సార్ ఎంఆర్ఓ గారు ఎందుకు చేయాలో అయినా కూడా ఇచ్చాను సార్ ఏదో వేదిక ఇంటర్నెట్ లో పట్టుకుని అయినా చేయలేదు సార్ ఆఖరి ఎవరు హనుమంత్ రెడ్డి గారు లాంటి ప్రముఖ వైసీపీ నాయకుని 
जनसेना पवन कल्याण ग्रिमल के नमो जी जनसेन पार्टी तरफ आह्वास्ट सर इला अक्रम के अंदर की नमस्कार पैनल सभ्यु नमस्कार इलांट अक्रम के एनती वैसी प्रभुत्म वील परपट मारी गुंत प्रश्नारो ये वील तपनारो वाट लेवे प्रजल्लो वील दोषल का निबड़ता अला व्यक्त अला समूहाल अला व्यवस्थल वील चत वैभ्रांत गुरी लेदे वाल गुंत ना इलांट दुश्चर्य की पापड़ी वैसी प्रभुत्म इधर अंशमें का अंत वील ये उद्योग कल चेत काक पिश्रम चेत काक अलगे प्रभुत् उद्योग खाली अभी भर्ती चेया की वील दबुल अच्छी पपड़ी एदो ने ईद रूपये जीतम इवगे वाली उद्योग कलपन अने अभी पुनी चेयले काबी गुड मेलन का वाली उद्योग पीचारे वाली व्यवस्था अडम पेको वैसी नायक सर्पंच दी अटे चोट नायक दी मुख्यमंत्री स्थाई वरकूड दी विपरच पार्टी की वाल प्रभुत् अकूल में एला मार्च कुंटार अने अंशाल पवन कल्याण गस्ताव अलागे सर यहजु वाली दिन आधार कार्ड डीटेलसे बैंक अकौंट डीटेल उ अलगे मन मिगता इनफर्मेस अटे नी पे अव लेदा नी रेडो पे मूडो पे लेको नी के मंद पि इंट इन बेड्रूम्स उ बेड्रूम ये बेड्रूम लसी उ ब्रांड वार अगे मिगता इनकम कैपासीटी एंता अंता राबड़ेता रीसे भूमि को पार्टी उ पार्टी व्यक्त तो कल इला पूर्ति इनफर्मेस याब इन याबी पेको वीलु सहक इनफर्मेस इधी रेप सर वन टाइम बैंक लेकिन फैनाशल इंस्ट्यूशन वाल का नंबर का टेलीफोन डैरेक्टरी इंकोटो इंकोटो वालू संप्रदेव यह वाली संप्रदे पीक सर आ ग्राम क्लस्टर एवरेवर फैनाशल कैपबिटी उवर की अवसर उवर लाइक अूबो उ अला इनफर्मेस अंत बैंक लेते मिगता मिगता वाट की प्रोवैड्स सोर्स आफ् इनफर्मेस वाली व्यवस्था तैयार दी अथंटिकेसन एवर दी काफिडेटी एंत स्थाई में उ प्रभुत्म चपगलदा इप्ड वाली सहक सचार ने प्रभुत् दी मध्य इंकर की गोड़ इनफर्मेस लीक अवटनि काफिडेंट इक उ हनुमं रेडिगार चपगल सर एंकंटे चटपद्धत लेने पदों उद्योग अभी वाली रेपन एवं तपेसा इप्ड चाल वरक पेन को विधी आ डबूल मिंगे वाली अभी मन पेपर लूस्ट अलागे चीटी पाटल पेर तो डबूल मूट करार वाली चूसा अलग नि तीकूत कि संघटन वाली विषय में मन चूसा इला अंत वाली व्यवस्था मोता पवन कल्याण गारे तपटे सर वाली व्यवस्था अडम पेको वैसी तपुल अला वाली को अगायचाल प्रभुत्म कटोदी अ प्रश्न अंदर तपे उ सर वीलो दाने वक्री पवन कल्याण गिष्ट बोमल तगले पवन कल्याण गार फोटो की चप्पल दंडे इधर सामंजस राष्ट्र प्रभुत् राष्ट्र प्रजू कल्लू मूसको लेर पवन कल्याण गारो चाल क्लीयर ऐ विन आये लेवन अंश चला निजाइती अलवे चाल अवसर आईन आये पच्चि निजनि प्रजर स्वच्छंद ईवन वाली भावे वील पीटे स्वयं वील मरी वाली पीपन सर मिम्मल ने अना पवन कल्याण सिग्ग लेदा शरण लेदा पौरस रेदा चपलेरा काल चला अंत नीचम स्थाई की दिगारी सर पवन कल्याण गारे मुझे वीलू चलते कवन कल्याण गारे आये 
సభలో ఏం మాట్లాడారో తెలుసుకోమని చెప్పండి ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడి బాబు గారు ప్లీజ్ ఆగండి బాబు గారు నో క్రాస్ బాబు గారు మీరు ఆగాలి హనుమంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడినివ్వండి ప్లీజ్ హనుమంత్ రెడ్డి గారు ఒక్క నిమిషం పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడిన మాటలు ఏంటంటే వాలంటీర్ వ్యవస్థ ద్వారా ఏదైతే వాళ్ళ డేటా సేకరించి బాబు గారు ప్లీజ్ ఆగాలి మీరు బాబు గారు ప్లీజ్ బాబు గారు ప్లీజ్ హనుమంత్ రెడ్డి గారు సార్ చిన్న ఎవిడెన్స్ చిన్న ఎవిడెన్స్ చిన్న ఎవిడెన్స్ చెప్పండి చెప్పండి నా పేరు బాబు పాలూరు అని మాత్రమే తెలుసు బాబురావు పాలూరు అని చెప్పి చాలా మందికి తెలియదు ఆయన బాబురావు గారు అని ఎలా చెప్తున్నాడండి ఆయన బాబురావు గారు అని ఎలా చెప్తున్నాడు చెప్పండి హనుమంత్ రెడ్డి గారికి నాకు అసలు ముఖ పరిచయం పడింది నా పేరు బాబురావు అని చెప్పి ఎలా చెప్పారు కదా చెప్పండి అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంత గ్యాదర్ చేస్తున్నారు చూడండి నా పేరు బాబు పాలూరు అని చెప్పి మా పార్టీలో నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ అందరికీ తెలుసు వన్ పర్సెంట్ కేవలం పవన్ కళ్యాణ్ గారికి వాళ్ళకి ముఖ్యులకు మాత్రమే బాబురావు పాలు అని తెలుసు కానీ బాబురావు పాలు అనే విషయం మా పార్టీలో చాలా మందికి తెలియదు అంటే కాదు జనసేన పార్టీకి కీలక నాయకుల డేటా మొత్తం హనుమంత్ రెడ్డి గారి చేతిలో ఉన్నది హనుమంత్ రెడ్డి గారు మాట్లాడినివ్వండి ఎస్ శ్రీశైలం గారు ప్లీజ్ ఆయన పేరు కానీ వాళ్ళ ఆయన పేరు కానీ వాళ్ళ పేరు నాకు తెలియదు తెలిసినా నాకు అవసరం లేదు ఆయన ఏమైనా చేసుకుని ఆయన క్రిమినలా లేకుంటే ఇంకొకట ఇంకొకట నాకు అవసరం లేని సబ్జెక్టు నేను చెప్పేది ఏంటంటే విన్నాయా విన్ను నువ్వు క్రాస్ టాక్ చేస్తే నేను కూడా చేస్తాను నువ్వు మాట్లాడినప్పుడు మాట్లాడడానికి బాబు గారు మీరు బాబు గారు ప్లీజ్ బాబు గారు దిస్ ఇస్ నాట్ ద వే బాబు గారు మీరు కాదు ప్యానల్ డిస్కషన్ లో యూ షుడ్ నాట్ యూజ్ దట్ వర్డ్ నో 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 మిమ్మల్ని డైరెక్ట్ గా ఆయన అనలేదు హనుమంత్ రెడ్డి గారు డైరెక్ట్ గా అనలేదు బాబు గారు మీరు ఆగాలి బాబు గారు మీరు ఆగాలి ప్లీజ్ ప్లీజ్ హనుమంత్ రెడ్డి గారిని పెట్టండి స్క్రీన్ లో తీసుకోమని చెప్పండి సార్ ఒక్క నిమిషం సార్ ఏదో బాబురావు గారు ఏదో మాట్లాడుతున్నారు దాని గురించి ఆయన రావాలి మీరు మళ్ళీ రావన్నందుకే సమస్య వస్తుందండి బాబు గారు అంటే ఆయన జన్మ నక్షత్రం వద్దు ఆయన పేరు మనం ఎట్లా పిలుస్తామో బాబు పాలు సార్ సార్ మీరు నన్ను మాట్లాడినియండి సార్ మీరు మాట్లాడినియండి ఇంకా పవన్ కళ్యాణ్ గారు మాట్లాడిన మాటలు మీకైనా తెలుసా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏం మాట్లాడారు వాలంటీర్ వ్యవస్థ ద్వారా ఏదైతే డేటా సేకరించి సంఘ విద్రోహ శక్తికి ఇచ్చి దాని ద్వారా హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్ జరుగుతా ఉంది అని ఫస్ట్ ఆరోపణ చేసిన వ్యక్తి పవన్ కళ్యాణ్ గారు దానికన్నా మీరు కట్టుబడి ఉంటారా ఉన్నారా అది తప్పు అది తప్పు అనే వాలంటీర్లు ఏదైతే వాళ్ళని ఆరోపించారో అది తప్పు అని వాళ్ళు ఈ పవన్ కళ్యాణ్ గారు అన్న మాట తప్పని వాళ్ళను వాళ్ళ మనసు గాయపడింది కాబట్టి వాళ్ళు చేశారు వాళ్ళని వాలంటీర్లు తప్పు చేసింటే వాళ్ళని ఏదైనా చేసుకోమని చెప్పండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఏం సంబంధం మీరు మాట్లాడుతున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడుతున్నారు మీరు ఏదైతే డేటా సేకరించి దాంట్లో ఆధార్ కార్డు కొడితే మన పేరు మనం ఆధార్ కార్డు ఇస్తేనే కొడతారు తప్ప ఆధార్ కార్డు ఇచ్చేదానికి లేదు నీవు ఇస్తే తప్ప ఎవరి దగ్గర డేటా కొడితే తప్ప వస్తుంది తప్ప లేకుంటే రాదు బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ మన ఎన్ని ఆస్తులు ఉన్నాయి మన పేరుతో ఎన్నెన్ని ఏ ఏ పొలాలు ఉన్నాయి ఎక్కడెక్కడ ఇల్లు ఉన్నాయి ఇవన్నీ తెలుస్తుంది ఇవి మనం సేకరించింది కాదు కేంద్ర ప్రభుత్వం సేకరిస్తుంది దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర ఈ డేటా నిశ్చితమై ఉంటుంది ఆధార్ కార్డు కొడితే బ్యాంకింగ్ వెళ్ళి బ్యాంకులో కొట్టిన మీ ఆధార్ కార్డు నీకు ఇన్ని ఎకరాల పొలం ఉంది ఇవన్నీ ఉన్నాయి నీకు ఇన్ని ఆస్తులు ఉన్నాయి లేకుంటే ఈ ఊర్లో నీ పేరుతో రిజిస్టర్ అయిందని కూడా చెప్తారు ఇలాంటి ఇలాంటివి తెలిసిన వ్యక్తులు కూడా అబద్ధాలు మాట్లాడుతూ ఉంటే ఏం చెప్పాలి మరి మనం ఈ వీళ్ళు తెలిసి మాట్లాడుతున్నారా తెలియక మాట్లాడుతున్నారు వాళ్ళకే తెలియదు ఇందాక అక్షర సత్యం గారు ఏదో డేటా అడిగారు ఆయన ఆయనకి ఏదైతే సర్టిఫికేట్ కావాలో ఆ సర్టిఫికేట్ కావాల్సినప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఏదైతే డిగ్రీ సర్టిఫికేట్లో ఏ సర్టిఫికేట్లు కావాలో ఆ సర్టిఫికేట్లు అడిగి ఉంటారు వాళ్ళ దగ్గర లేకుంటే ఇవ్వద్దు ఇచ్చి ఉంటే ఇవ్వమని చెప్పండి లేకుంటే లేదు దాని గురించి ఎందుకు ఇక్కడ కూర్చొని ఆ డేటా తీసుకుని ఏం చేస్తారు సార్ నేను అడుగుతున్నా ఆ డేటా తీసుకుని ఏం చేస్తారు సార్ ఆయన ఏదో మాట్లాడితే ఎక్కడ ఏజెన్సీలకు ఇచ్చారు ఏం చేస్తారు ఏజెన్సీలు గతంలో మీరు మాట్లాడినట్టుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు సేవా మిత్ర యాప్ వేరు ప్రభుత్వం వేరు ప్రభుత్వం దగ్గర పనిచేస్తా ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరైతే వాలంటీర్లు కానీ గ్రామ సచివాలయ వ్యవస్థ ద్వారా ఇప్పటికన్నా ఒప్పుకున్నారు వాలంటీర్లు ప్రభుత్వం దగ్గర పనిచేస్తున్నారు అనేటువంటి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు చాలా సంతోషకరమైనటువంటి అంశం ప్రభుత్వం దగ్గర పనిచేస్తున్నారు అనేటటువంటి అంశాన్ని ప్రభుత్వం ఏ రోజు ధృవీకరించలేదు అది సమస్య మీరు ప్రభుత్వం దగ్గర పనిచేస్తున్నారని ధృవీకరించండి మా పందా వేరు మా ప్లానింగ్ వేరు మా స్ట్రాటజీ వేరు శ్రీశైలం గారు ప్లీజ
राष्ट्र प्रभुत्नो अभिवृद्धि कार्यक्रम जरूरत गतमें जरूरी भविष्य में जरूता है वालीर्स तो वीं मन को बाग फ्लैचिंद गत प्रभु इंफर्मेस षेर इपड़ू चुनाव प्रभुत् यंत्री जन्मभूमि कमटी पेर तो रकम जी इपड़ू वेरे कमटी तो वेरे जी अभिवृद्धि संक्षेम अने रोजू आगे का प्रभुत् प्रजल मध्य व्यवस्थ क्लारी कटे कंफ्यूजन एक्व क्रिएटे अब अवसर उ व्यवस्था अनेट गो फर् कंक्लूजन रिमार्क सर समस्या इकड़ वाली व्यवस्था मंत्री चटल तल विवाद का पवन कल्याण गेवन ट्राफि की वाली व्यवस्था की आये बेटे लिंक तो तलते तप वाली व्यवस्था पनीर लेदा वाली पनीती रे कल का पुगन चेयकूद ना अभिप्रय प्रकार आये चुनाव स्पेसीफि ना उपन्यास स्वयं विना आईव विना वाली व्यवस्था वाली की उमेन ट्राफि की आये संबंध पटेर अभी करेक्ट का मरस रोज ना जो विविध चर्चल असल वाली व्यवस्थ लेकिन उमेन ट्राफि देश में जो आंध्र प्रदेश में जो दाखिल संबंध चर्चिंद दाने का अदे विधा मिगता मन मित्र अक्षर सत्यम गुट ले वाली व्यवस्था उपयोगमा का राज राज मुद्दे का राजकीय जनसे पार्टी की वैसआारसीपी की राजकीय विभेदे राजकीय अजेंडा प्रजल अटेन प्रजल डईवर्शन अनेसा दी दूर का उड़ाएं निर्णय सर इन प्रजा डईवर्शन अवक कंफ्यूजन लेकिन उसे वैसी पार्टी राष्ट्र में उ सर वैसी पार्टी इक मन आंध्र प्रदेश राष्ट्र में राजकीवर्शन कंफ्यूजन अने काम ऐ उ क्रिमल पॉलिटिक्स सील तिरी चुने उद्योग राजकीय मकू तो सामज में मार्प माला युवतने क्रिमिनल संबोधिस्टर इपड़ डिबेट तेड़ी ना पेर बाबू पालूर अ पार्टी उ नई नईन पर्सेंट मन की बाबू पालूर मतमे मैं इनकी ना पूर्ति पेर एलासीद आयने सामधान चपाली इंकोटी वील्लेमंटारे वाली व्यवस्था मेरे दुर्विनियोग वाली व्यवस्था वाड़को मेम राजू प्रती पलटूर प्रती गड़पो प्रति व्यक्ति की तल वाली उद्योग वाली अटे वील इंटनल अन सर वीलुसो इंफर्मेस वाल वीलुसो इतना इंफर्मेस वाल आयक रात्रि की रात्रि मोनेपा करेंट बिल्ल मारी रात्रि की रात्रि एकरा भूमि पद प्रभु पधका पोता अंत जो वाली दी इंफर्मेशन बटे कदा इपू प्रभु प्रभु कार्यक्रम जो प्रति याबी राकते प्रभु पधका आगेपोता सर इन वाली तो चार लेदा अंत अब वाली दुर्वियोग जरूर लेदा दाख समाधान वील चपटे वील वक्रीक प्रयत्नी तब से पवन कल्याण गार चा स्पष्ट चुप्त वील दर इंफर्मेशन एदो आ इंफर्मेस वेरे वेरे आर्गनजेस अभी मिस्यूज नि वील वाली इधर महिला अपहरण से सर दादानी स्पंद अला अंशाल मेद कदा पवन कल्याण गाटा अंदर तपे मुद्दे पवन कल्याण गाटा प्रजर हर्षिस्टर पवन कल्याण गार निजाइती अंत रे लक्ष वाली व्यतिरेकि रे लक्ष व्यतिरेक प्रमादी नायक धैर्य का जरूरत तपुनी माटा सर अभी दम्मे पवन कल्याण गारे सामजन सामजन प्रेम कलाकांड
అన్మంత్ రెడ్డి గారు అంటే రాజకీయ కోణం లోపట పవన్ కళ్యాణ్ గారు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యను రాజకీయ పార్టీలు అంటే మీరు ఒక రకంగా భావిస్తున్నారు జనసేన ఒక రకంగా భావిస్తుంది తెలుగుదేశం పార్టీ ఒక రకంగా భావిస్తుంది మాట్లాడే అంటే రాజకీయ నాయకుడు మాట్లాడే ప్రతి మాటను ఇన్ని అర్థాలుగా ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేస్తే భారతదేశంలో వేరే యాక్టివిటీస్ కొనసాగయి ప్రతిరోజు దిష్టి బొమ్మల దహనాలు చెప్పుల దండలు నిరసన కార్యక్రమాలు రాస్తా రోకోలే చ కొనసాగుతాయి మీరు దీన్ని పొలిటికల్గా మైలేజ్ తీసుకోవాలనుకుంటే వెల్ అండ్ గుడ్ కానీ పబ్లిక్ డిస్టర్బ్ అవుతున్నారు దానికి వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ ఏం చేయబోతుంది కన్క్లూజన్ పాయింట్ చెప్పండి సార్ ఈ రాష్ట్రంలో నివాసం లేని వాళ్ళందరూ వచ్చి ప్రభుత్వం మీద జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద అసూయ ద్వేషాలతో కడుపు మంటలతో ప్రజలకు జరుగుతున్న మంచిని చూసి ఓర్వలేక గతంలో ఏదైతే పదిహేడు మెడికల్ కాలేజ్ తీసేసిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సైకో ఇంటింటికి మద్యం పంపిణీ చేసిన జగన్మో బాబు గారు చంద్రబాబు గారు విజన్రీ ఈయన 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 యొక్క ఆలోచన ఈ రోజు గ్రామంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి గ్రామ సచివాలయాల ద్వారా జరుగుతున్న అభివృద్ధి లేకుంటే ఇంటింటికి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నది ఈ తీరునంతటినీ తప్పు పట్టే విధంగా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏదైతే మాట్లాడుతున్నారో అది చాలా అబద్ధాలను ప్రచారం చేస్తూ ఆయన వచ్చినప్పుడు ఏదో ఒక రకంగా మాట్లాడి తను ఏదో సినిమా యాక్టర్ కాబట్టి అది మాట్లాడితే దాన్ని సారాంశంగా తీసుకొని కొంతమంది ఏ లక్ష మందిలో ఒకరో ఇద్దరు నమ్మితే చాలే వాళ్ళైనా తెలుగుదేశం పార్టీకి ఓటు వేస్తారనే ఆలోచనలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు పనిచేస్తా ఉన్నారు అదంతా ఇక్కడ నడవు నేను చెప్తా ఉన్నా మేము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు డైరెక్ట్ గా చెప్తా ఉన్నారు ప్రజలకు నా ద్వారా మంచి జరిగితేనే ఓటు వేయండి నాకు గతంలో నా ఇప్పుడు నేనైతే రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు వరకు ప్రతి ఇంటికి సంక్షేమం గానీ అభివృద్ధి గానీ జరిగి ఉంటేనే ఓటు వేయమని అడుగుతా ఉన్నాం వాళ్ళకు అట్ట అడిగే స్తోమత అడిగేది ఏదైనా ఉంటే అడగమని చెప్పండి ఇలా పాలూరి గారు కోటేశ్వర రావు గారు అదేవిధంగా అక్షర సత్యం గారి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం ఏది ఏమైనా గానీ జనసేన అని పవన్ కళ్యాణ్ పై కేసు నమోదు అనేటటువంటిది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా హీట్ జనరేట్ చేస్తుంది వాలంటీర్ల వ్యవస్థ వర్సెస్ జనసేన అండ్ వైఎస్ఆర్సిపి అనేటటువంటి వివాదం రాజకీయంగా రగులుతూనే ఉంది అది ఎక్కడ ఎండ్ అవుతుంది అనేటటువంటి ప్రజలు ఆసక్తికరంగా ఎదురు చూస్తున్నారు జరుగుతున్నటువంటి రాజకీయ డ్రామాలో వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీతో పాటు వాలంటరీ వ్యవస్థను కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నాలు కొనసాగుతున్నాయి